Небольшого роста в широкополой голубой шляпе, в канареечных брюках, в красной рубашке и зеленом галстуке. Всем знакомый персонаж Незнайка. В детском театре «Золотой ключик» в Евпатории проходит премьера спектакля. Главную роль исполняет Кирилл Бондарев. Он сначала ничего не знает, а потом он понимает, что надо учиться. А ты сам как считаешь, Незнайка это больше положительный персонаж или отрицательный? Ну, я думаю, больше положительный, потому что ну, он всегда любит бегать, там, играть и все такое. Перед зрителями появляется еще один важный герой – Пилюлька. Врач широкого профиля в цветочном городе, которая считает йод и касторку лучшими лекарствами. Пилюлька, она строгая, но э, зрителям нужно показать, что пилюлька иногда бывает и строгая, и одновременно и радостная. Постановка стала первой работой юных актеров театральной группы «Артишок младшие». Они пришли в «Золотой ключик» всего год назад, а сейчас уже демонстрируют свои достижения на сцене. В закулисье кипит совсем другая жизнь. Кто-то повторяет слова, переодевается. В общем, здесь все готовятся к выходу на сцену. Ребята, ну как ваше настроение? Супер! И, и прозвучал первый звонок. Юным актерам от 6 до 9 лет. Это их первые шаги в мире искусства. Последние две недели они репетировали каждый день по несколько часов. Что главная мысль этого спектакля, что всякому делу учиться надо. А Незнайка хотел достичь всего безо всякого труда. Поэтому этот спектакль важен не только для актеров, которые работают на сцене, но и, конечно же, для наших юных зрителей, которые тоже в жизни должны понимать, чтобы чего-то достичь, нужно потрудиться. Премьерный показ спектакля проводят в преддверии 34-го дня рождения Крымского государственного театра юного зрителя. В актерских студиях и в хореографических театрах у нас порядка 500 ребят занимается, наши юные коллеги. У нас уникальный опыт работы с детьми на одной сцене. Есть спектакли, где играют только дети, есть спектакли, где играют только взрослые, а есть смешанные. Также в честь дня рождения театра показали современную комедию «Алла и Пугачев». Это еще один примерный спектакль, только уже для взрослого зрителя. Сабина Денева, Ассан Ибрагимов, телеканал Милет, Евпатория.